हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर आज हम बात करेंगे विक्टोरियन टाइम पीरियड के एक और राइटर जॉन रश्किन की जॉन रश्किन वाज अ फेमस आर्टिस्ट एंड राइटर आर्ट क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन एरा एंड वाज बोर्न ऑन फेब्रुवरी एट एटीन नाइनटीन इन लंडन इंग्लैंड ही वॉज बोर्न टू ए नोबल फैमिली वेयर हिज फादर जॉन जेम्स रश्किन वो कौन थे वेल्दी स्कॉट वाइन मर्चेंट थे John James Ruskin was the founding partner of Pedro de Mac Sherry's the well-known Sherry wine traders. काफी wealthy family से belong करते थे ये और इनकी father थे वो art collector थे मतलब art जैसे paintings को collect करना art को बहुत ही ज़्यादा appreciate करते थे और ये चाहते थे कि इनका जो बेटा है वो भी art और culture को appreciate करे उसको देखे उससे कुछ सीखे He was an art collector himself, which is why he encouraged his son to appreciate art and culture. His mother, Margaret Ruskin, was a devout Protestant and a dedicated Bible reader who submitted her early life in the service of God. इनकी मदर जो थी मार्गरेट रश्किन वो बहुत ही एक तरह से पूरी डिवोट प्रोटेस्टेंट थी ये जो जॉन रश्किन थे छोटे थे इनके ओनली एक ही बेटे थे ये इनको वो बहुत फोर्स करती थी कि दिन में तुम बाइबिल पढ़ो बाइबिल पढ़ो पूरा दिन इनको बाइबिल ही पढ़ाती थी शी वेरी मच वॉन्टेड हर ओनली सन जॉन रश्किन टू बिकेम एन एंग्लिकन बिशप एंड रेस्ड हिम विद थोर बाइबल वैल्यूज एंड मॉरल्स द मिक्सचर ऑफ आर्टिस्टिक एक्साइटमेंट जो इनके फादर से आया था इनको एंड क्रिश्चियन वैल्यूज जो इनकी मदर से लेड द फाउंडेशन ऑफ रश्किन लेटर प्रसेप्शन ऑफ लाइफ एज ए चाइल्ड रश्किन वॉज रिजर्व ही वॉज गिवन हिज एजुकेशन एट होम अंटिल द एज ऑफ ट्वेल्व ड्यूरिंग द सिक्स ईयर ही ट्रेवल टू यूरोप विद हिज पेरेंट्स इनके फादर थे वो वाइन मर्चेंट थे तो इनको कंट्री टू कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह में टूर करने का ट्रैवल करने का मौका बहुत मिला था दिस गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू हैव ए पीक एट द न्यू लीव फॉर्मिंग हाई क्लासेस एंड मिडिल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी इन दीज इयर्स फेमस पेंटर सच एज जे एम डब्ल्यू टर्नर जिनको बाद में इन्होंने बहुत डिफेंड किया था जॉन कॉन्स्टेबल जॉन कोटमैन वर एट द मेकिंग द करियर्स रश्किन फादर An art and enthusiast would collect these paintings, and this beautiful artwork would inspire and ignite John Ruskin. So, his father थे वो इनकी paintings को घर पे लेके आते थे और उन्हीं paintings को देखकर John Ruskin बहुत inspire हुए थे. On the other hand, religious preachers such as Charles Simeon, John Cable, Thomas Arnold were establishing spiritual concentration that was that was somehow characterizing on the reign of Queen Victoria. तो इनकी mother तो इनको ये जो भी रिलीजियस पर्सन थे उनके उपदेश उनके जो भाषण स्पीच थे वो सुनाती थी इनके फादर आर्ट की चीजें कलेक्ट करके लेकर आते थे सिंस रश्किन वाज फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली ही हैड द लग्जरी टू ट्रेवल अक्रॉस कंट्रीज एंड सी पेंटिंग्स लैंडस्केप एंड द बिल्डिंग ऑल ओवर ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज तो ये उन्होंने आर्किटेक्चर पर भी बहुत लिखा है पेंटिंग ये मतलब जूलॉजी बॉटनी जियोलॉजी काफी सारे सब्जेक्ट जैसे आर्किटेक्चर है मिथ है और लिथोलॉजी लिटरेचर एजुकेशन सब पे इन्होंने बहुत कुछ लिखा है इन द एटीन थर्टीज रश्किन स्टार्टेड पब्लिशिंग पीस ऑफ प्रोज इन मैगजीन्स ही डिस्कवर्ड द वर्क्स ऑफ जे जे एम डब्ल्यू टर्नर इन एटीन थर्टी थ्री ड्यूरिंग दिस टाइम ही स्टार्टेड राइटिंग द मॉडर्न पेंटर्स ये मॉडर्न पेंटर्स है ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है ये फाइव वॉल्यूम में है वॉल्यूम फर्स्ट इन्होंने लिखना शुरू किया था एंड डिफेंडेड टर्नर्स वर्क फ्रॉम द आर्ट क्रिटिक्स एट ब्लैकवुड मैगजीन तो जो वॉल्यूम वन है वो ब्लैकवुड मैगजीन में आया ही वॉन द न्यू डिगेट प्राइज फॉर पोइट्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वी ही स्टडीड फॉर फाइव इयर्स हाउ एवर रश्किन फेल टू सिट फॉर द ऑनर्स डिग्री ड्यू टू हिज बैड हेल्थ ही रिटर्न टू द यूनिवर्सिटी इन द ईयर एटीन एंड कंटिन्यूड हिज विंडिकेशन फॉर टर्नर्स वर्क बाय दिस टाइम ही कंप्लीटेड द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ मॉडर्न पेंटर्स ये फाइव वॉल्यूम में है यहाँ पे इन्होंने सेकेंड वॉल्यूम को कम्प्लीट कर लिया इन विच ही डिस्कस्ड हिज ऑन व्यूज ऑन द ब्यूटी एंड इमेजिनेशन विद इन द कॉन्टेक्सट ऑफ लैंडस्केप एंड फिगरल पेंटिंग्स जे डब्ल्यू टर्नर है इनके का वर्क है वो जैसे लैंडस्केप स्काई वे ट्रूथ टू स्काई ट्रूथ टू अर्थ ट्रूथ टू वॉटर इस तरह का वर्क है मतलब वो पूरा नेचर को एक्सप्लोर करते हैं नेचर जैसा दिख रहा है उसी को वो पेंट करते थे एज ट्रेज ना उसमें कोई चेंजेस नहीं करते थे एज जैसा वो दिख रही है वैसा का वैसा उसमें वो प्रेजेंट करते थे अपनी पेंटिंग्स में रश्किन हैड नो आइडिया दैट द मॉडर्न पेंटर्स वुड ऑक्यूपाई हिम फॉर द नेक्स्ट सेवनटीन ईयर्स 
He published it in the five volumes focusing on the truth in Turner's work and landscape painting. Turner's painting were based on his interest in biology, botany and geology. The final volume of Modern Painters came out in 1816. So five volume came out. The final came out in 1816. And when did it start? It started in 1843. They coined a term called Pathetic Fallacy. John Ruskin coined in Modern Painters. Mein कौन किया था पैथेटिक फैलेसी मॉडर्न पेंटर्स एंड एक्सटेंडेड ऐसे इन डिफेंस ऑफ़ द वर्क ऑफ़ जे एम डब्ल्यू टर्नर इन विच ही आर्ग्यू दैट द प्रिंसिपल रोल ऑफ़ द आर्टिस्ट इज़ ट्रूथ टू नेचर तो इन्होंने क्या आर्ग्यू किया है कि जो भी आर्टिस्ट है उसका यही एक तरह से प्रिंसिपल रोल होता है कि जैसा दिख रहा है जैसी अर्थ दिख रही है उसको वैसे ही प्रेजेंट करो जैसे वाटर का लैंडस्केप है जैसे सॉरी वाटर दिख रहा है उसको वैसे ही प्रेजेंट करो जैसे स्काई है नेचर है जो भी है आप जो देख रहे हो सीन उसी को वैसे प्रेजेंट करो उसमें कोई चेंजेस नहीं लेकर आओ फ्रॉम द एटीन फिफ्टी ही चैंपियन द प्री रेफलाइट्स हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज आइडियाज इज वर्क इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन सोशल एंड पोलिटिकल इश्यूज एक और इनका वर्क है अन टू दिस लास्ट एटीन सिक्सटी सिक्सटी टू मार्क द शिफ्ट इन इम्फेसिस जो महात्मा गांधी थे हमारे इंडिया के उन्होंने इस वर्क को ट्रांसलेट किया है उन्होंने इसका नाम दिया है सर्वोदय तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऑन टू दिस लास्ट जो जॉन रशकिन का है उसको महात्मा गांधी ने ट्रांसलेट किया है नाइनटीन जीरो एट में अंडर द टाइटल सर्वोदय In 1869, Rushkin became the first slad professor of fine art at the University of Oxford, where he established the Rushkin School of Drawing. In 1871, he began his monthly letters to the workmen and laborers of Great Britain, published under the title Force Clavigera, 1871 to 1874. Mein. In the course of this complex and deeply personal work, he developed the principle underlying his ideal society. As a result, he founded the Guild of Saint George, an organization that endures today. तो आज तक चल रहा है ये। अब हम बात करते हैं इनकी married life की। रशकिन family थी, वो काफी healthy थी, और उनका एक और family, Grace family, उसके साथ काफी long relationship था दो दोनों का। तो जो family, the family often encouraged a match between John Ruskin and the Grace daughter, Euphemia Clamors Grace. तो जो ग्रे की डॉटर थी यूफेमिया क्लेमर्स ग्रे तो फैमिली थी वो उनको एक अच्छा मैच दिखता था जॉन रशकिन और यूफेमिया में जॉन वाज ऑलरेडी वेरी फॉन्ड ऑफ हर व्हेन शी वाज ट्वेल्व रशकिन रोड हर द फैंटेसी नोवेल किंग ऑफ गोल्डन रिवर इन 1841 तो इनका एक ये वर्क है किंग ऑफ द गोल्डन रिवर एटीन ये जॉन रशकिन ने अपनी वाइफ यूफेमिया के लिए लिखा था दे वर मैरिड इन एटीन आफ्टर विच दे टू कर टू टू वेनाइज वे रशकिन कुड स्टडी अपॉन हिज नोवेल तो इनका एक वर्क है वेनिस गए थे वहाँ पे इन्होंने आर्किटेक्चर को स्टडी किया था द स्टोन्स ऑफ वेनाइस ये इनका वर्क है जो 1851 में आया था हाउ एवर दिस मैरिज डिड नॉट लास्ट लॉन्ग ड्यू टू डिफरेंसेस इन ओपिनियंस एंड परसेप्शन ऑफ द कपल तो ये वहाँ पे वेनिस गए ये तो आर्किटेक्चर को ही देखते रह गए दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रोंग नहीं हुआ था क्योंकि इनका इंटरेस्ट कुछ और था और यूफेमिया का इंटरेस्ट कुछ और था तो फिर दोनों की दो, दोनों का डिवोर्स हो गया टाइम एंड टाइड इनका एक और वर्क है जो 1867 में आया था तो इसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जॉन रशकिन में एग्जाम पॉइंट्स और जो भी डिटेल थी वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल